But today those very same people, those very same people are out on the streets saying that they want the Rajapaksas out. They want President Gotabe Rajapaksa and his government out. Ramukana Siddhi Sidhu Nuvelave, Jati Karakshaka Council, can they win? Have I Ubutuma can they win? Ekatama Takata, Nanana, Jat Mami at Takatagran, Ubutuma than no egg. Then National Security Council, like a Kadola, may I come to my can they win? Banaka, in the Rad Mukemana Sidhi Guru. Ilenge, Kadan, Nidi, Udavi. In the Rang Sorkadam and Makadama, Pirikamudiga the Sorkada Hamari Repododu. Go home, go ta, Yenbadan, Ilange Mulvadam, Adapola Ilange Petri, Ulaka Mulvadam, Ucherika Padu and a hashtag Ahamari Rekur. Yundu in Adalum, in the Kadan Nidudavi, Patrick Palver, Sikil Hill, Palver, Sadi Hill, Vidiga Hirkum, Ada Vedagil, Janadi Vadi, Marasangata, Impada Vilakumar, Todachiana Kurikal, Palver and Gadalam, Pora Tangadahamun Vaka Patakunda Kana. Nada Lamatulam, Iradamana, Sata Chikal Hadam, Pudi Vedi Angel and Pesa Patrapodu. Weir the Nayrataku, the Kiniri Vendi, a poor article, in the Iradal Milangi, Palver and Angel Munvaka Patrana. In the Matamalamal and the Iradal Ilangi in Kabul Trayin, Uyaradigaril, Rambukani, Tupaki Jo to Sambo and Turbaka, Mandu Rimalani Hatram, Sachi Maditakandar. In the Lesola Patavading Lepatim, Ungodaka Parkapuri. In the Matamalamal and the Iradal Mikamukiman Sedigalaka, Tesi Padaka Puchavi Kutaka, Ideka Pada the Piradamar, Ide Kandit the Savay Sutikati, either Kachitala or Sajit Primadas, Anal Piradamar, Mindami the Marathi, Tane Aditir and the Hal Tantan for who will a Kutam Tanuria the Kuripatana, or Mukiman Vidim. Tesi Padaka Pirachani, Munurti, Munaya, Nalachi Arasanga, the Vitakanapi, in the Arasanga, Makal Matil, Pirta other wood, Padavi to Konda and Badina by Patavend. Yelling in Panavikam, Mihamosa Manali, Mudal Tadavia cut under the Kara in the Iran. In the Matamalama, Litro gas in Vile Purma, the Ayarun Rubai, Tandi, the Haravika Pata, Pina Rasangama, the Nurti Rekara, in a way, Biliga the Arapi, Yelling in Adikari, U turn Porta Padan, the Palva, Revading Lundraha, Litro gas, Biliga the Haripum, and the Iran Maria Rekara. Kali Mutadil, Una Vera the Miranda, Bauda Bikur, Vaiti Sali Lanamatika Patanada. If they were little Avakadrava, he named Miranda Pair, Una Vera the Kali Mutadil Arabitrapodu, Kali Gilm, Hindamurupiku, Tanudi Una Vera the Porta, the Arabitrakara. Uda amateur Pada Ivila Hirkanda, Adevadil, Munna amateur over, Janadi Vadika Kada the Madirkandar, Pira the Varim, amateur of Imuda Yaka Pada Ivilakamar. Ini Mulumiana, Sedihil, Mukiavan Vidangali, he put the Parkala. Now, the first time we have to do this, we have to do this. And we have to do this. 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 We have to do Kadan Udavi Chedikal, Matum Nidhi Amateur Ali Sabri in Pertia Hiva Tudar Bitana. Ilde and Alberi, Ilangi in Tatpodi and Ilamikali, Arasi and Lemikal, Adapola Porla, the Chekal Pondavati, Avadani to Kundrapada Kuria Sina. In the Malay, Sina Perdama Lee Kiang Yang, Ilangi in Perdama Mahindra Japaksa Katulibisum of the Maharite, Porla the Chekal Halitir Padakum, Samu Gavirtikum, Sina, Ipodum, Kaihur to Udavum, Yersali Udi Mori and Girkanda. Ipo the Rikan the Vede when I want to sonal, India would have been the Iradaman of the Vikal Ilangi at the Kundigar. India Ilangi Kurta Podalam, the Vikal Varangi Kundakar, Mail the Udavi on the India Varangirkar, the Matamalam and the Aral India in Bangi, Ilangi Varangir Kunda Kadan of the Vien, Murdalipi, Nititrakar, in the Kana Ilay, India Tudra Hamulama, Ilangi Makadakur, the Ardalana Sidi on the Vedia here, the Kuripaha, Ilangi Kaha, India Varangir, the Nanur million daughter, Kadan Nani Parima Takali, Nitika Patrapadaha, in the Arbitrakar. In the end, in general, the mother till in the Kale Mudivad and Randal Kuda, the Totachia Huruber Nakal Nati Padakin, the Yamati Vangi and Girpadaka, India Tudra Kamaravitrakar, Ilangi Kate Kanavi, Varanga Patavakur, the United Padagin, Ilangi Makalin, Barke, Mundam Nalamadigam, Ilangi in Purla, the Rale, Urdi Adivum, Urdi Adit the Pola, Tudan the Varakan, the Udavikadaku, Uru Mukiman, Adi Adamaha, in the Kali Ilinati Pavadang Girpadaha with her. In the Tudor Midipati Arvitale Kurta, the Matamalamal, and Magilta, Iran did not kill Kumudal, America with GMC, and India in Nidhi Amaturana, Nirmala Sita Raman, Sarvadesa, Nani Niditin, Mukiestare Sandite, Christina, Jojiva Sandite, Ilangik, Sarvades and Anni Nidium, Ipudrak and the Purla, the Chekal Tirpadak, Tagunda, Alo Senegal Vedangi, Ilangi, Kapa Tivadavan, the Kuri came and Vaitaranda. In the Matamalamal, Sarvades and Anni Niditik, India, Urupudali, Murdi Modi and Vedangir, Ilangi Patri Vedangali, Tangadam, Unipaha. Ilangi Kana, the Vikari, Badangir Kurum, Badang woman. 
இப்படி இருக்கும்போது இந்தியாவிடமும் உதவியை வாங்கி இந்தியாவிடமும் சில ஒப்பந்தங்கள் உறுதிமொழிகளை செய்திருப்பதோடு இப்போது மீண்டும் சீனாவிடமும் இலங்கை கடன் வாங்கும் நிலை ஒன்றுக்கு போய்க் கொண்டிருப்பதால் மீண்டும் ஒரு தடவை கடன் மீளழிப்பு என்பது மிகப்பெரிய சிக்கலான விடயமாக மாறலாம் என்று கருதப்படுகிறது சர்வதேச நாணய நிதியத்திடம் இப்போது இலங்கை ஆலோசனைகளை கேட்டு அங்கே பேச்சுவார்த்தைகள் இடம்பெற்றிருக்கும் போது சீனாவின் இந்த தொலைபேசி அழைப்பு இரண்டு விடயங்களையும் குழப்பி விடுமோ என்று கேள்வி எடுகிறது இலங்கை இப்பொழுது அனைத்து சர்வதேச கடன் தொகைகளையும் சேர்த்து பார்த்தால் ஐம்பத்தொரு பில்லியன் டாலர்களை கட்ட வேண்டியிருக்கும் அதே விடையில் இதற்காகத்தான் சர்வதேச நாணய நிதியத்திடம் குறைந்தபட்சம் நான்கு பில்லியன் டாலரையாவது இப்போதைக்கு முதற்கட்டமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று முறைந்திருக்கிறது ஆனால் இன்று பிற்பகல் வேளையில் ஒரு தகவல் வெளியாக இருந்தது இலங்கையின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரை இலங்கையில் உள்ள சீன தூதுவர் சந்தித்து இலங்கைக்கு தொடர்ச்சியாக சீனா தன்னுடைய ஆதரவை வழங்கும் பொருளாதார உதவிகள் அதுபோல நட்பு ரீதியிலான ஏனைய ஆலோசனைகள் உதவிகள் ஒத்தாசைகளை வழங்கும் என்று மாலை வேளையில் சீன பிரதமர் இலங்கை பிரதமருக்கு தொலைபேசி மூலமாக அழைத்து சீனாவின் உதவிகள் பற்றிய உறுதியை வழங்கியிருக்கிறார் எனவே இலங்கைக்கு இப்பொழுது எல்லா பக்கத்திலும் முறையடியாக கவனிப்பு ஆனால் யாரிடமாவது உதவியை வாங்கி இன்னும் ஒருவரை பகித்துக் கொள்ளுமா இலங்கை இல்லாவிட்டால் வேண்டாம் என்று சொல்லி மறுக்குமா என்று பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கின்றன காலிமுகத்திடல் போராட்டம் அரசியல் சிக்கல்களை எல்லாம் தாண்டி பொதுமக்களின் முக்கியமான பிரச்சனை ஒன்று லிட்ரோ கேஸ் லிட்ரோ கேஸின் தலைவர் மாற்றப்பட்டார் நேற்றைய நாளில் புதிய தலைவர் பதவியேற்றுக்கொண்டார் ஆனால் இன்றைய நாளில் பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்து கிலோகிராம் எடை கொண்ட சமையல் அறைக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற லிட்ரோ எரிவாயுவின் விலை ஐயாயிரத்து நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரூபாவாக அதிகரிக்கப்படுவதாக ஒரு செய்தி வடிகாக இருந்தது ஐயாயிரத்து நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரூபாவுக்கு லிட்ரோ கேஸ் ஆனது விற்கப்பட்டால் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்கு விலை அதிகரிப்பாக இருந்திருக்கும் காரணம் கடந்த அக்டோபர் மாதம் இறுதியாக வெளியேற்றப்பட்ட போது லிட்ரோ கேஸின் விலை இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் எனவே இப்போது இரண்டு மடங்காக விலை அதிகரிப்பா என்று சொல்லி மக்கள் பதறி போயிருந்தார்கள் ஏற்கனவே அரசாங்கம் எரிபொருட்களின் விலைகளை அதிகரித்ததை அடுத்து தான் கடுமையான போராட்டம் வெடித்து இறுதியாக ரம்புக்கணை சூட்டு சம்பவம் வரை வந்தது இன்றைய நாளிலும் அதன் எதிரொலி பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்களாக வெடித்துக் கொண்டு நேரத்தில் இதை அரசாங்கம் நிச்சயமாக விரும்பாது லிட்ரோ கேஸின் தன்னிச்சையான முடிவை அரசாங்கம் மறுப்பதாக இந்த விலை அதிகரிப்பை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று அரசாங்கம் உடனடியாக அறிவித்தது எனவே இன்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்க இருந்த லிட்ரோ கேஸின் விலை அதிகரிப்பு இப்போதைக்கு இல்லை என்றே அறிவிக்கப்படுகிறது பொறுத்திருப்போம் இப்போதைக்கு அதிகரிக்கப்படக்கூடாது அதே வேளையிலே இன்று இதர நாடாளுமன்றத்திலே முன்னாள் வர்த்தக அமைச்சரான பந்துல குணவர்தன ஒரு முக்கியமான தகவலை அவர் அடிக்கடி சில தத்துவங்களை எல்லாம் உதிர்ப்பார் இலங்கையின் ஒரு குடும்பத்துக்கு தேவையான தொகையை பற்றி இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் போதும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு குடும்பத்துக்கே ஒரு மாதத்துக்கு போதும் என்று அண்மையில் சொல்லி வாங்கி கட்டி கொண்டு வருவார் இவர் இதற்கிடையில் பெரிய பொருளாதார விற்பனர் என்று சொல்லப்படுகின்றது முன்னாள் மிக சிறப்பான பொருளாதார ஆசிரியரும் கூட இன்றைய நாளில் சொல்லியிருந்தார் எத்தியோப்பியா ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள எத்தியோப்பிய நாட்டிலே வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் கேஸ் சிலிண்டர்கள் விநியோகிக்கப்படுகின்றன எனவே இலங்கை மக்கள் அதைவிட பரவாயில்லாமல் வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருந்தார் எங்களுக்கு இப்படியான அரசியல்வாதிகள் தான் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் இலங்கையின் பொருளாதார நிலையை சிங்கப்பூர் அளவுக்கு உயர்த்துவோம் அடுத்த மலேசியா நாங்கள் தான் உலகத்தின் மிக முக்கியமான அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளின் வரிசையில் இலங்கை உயர்ந்து கொண்டே போகிறது தாமரை கோபுரம் போல இலங்கையின் பொருளாதாரமும் உயரும் என்று சொன்னவர்கள் இவர்கள் தான் இப்போது எத்தியோப்பியா போன்ற நாட்டோடு எங்களை ஒப்பிடும் அளவுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அது சரி எத்தியோப்பியாவுக்கு கிட்டத்தான் அதே ஆப்பிரிக்க கட்டத்தில் உகண்டாவும் இருக்கிறது இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு இந்த நாளில் போலீஸ் மாதிவர் அதுபோல சிரேஷ்ட போலீஸ் அதிகாரிகளை அழைத்திருந்தது விசாரணைகளுக்கு ரம்பு கணையில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் அங்கு எடுத்த போலீசாரின் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக ஆராய்வதற்காக அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் இதில் இன்றைய நாளில் சாட்சி வழங்கிய போலீஸ் மாதிவர் ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்துமாறு தான் உத்தரவிடவில்லை என்று தெரிவித்திருந்தார் அதை விடலை என்று போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணைகளின் அடிப்படையில் ரம்பு கணை ஸ்தலத்துக்கு சென்று அவர்கள் ரசாயன பகுப்பாய்வு நடவடிக்கைகள் ஈடுபட்டிருந்த போது டி ஐம்பத்தி எட்டு ரக துப்பாக்கிகளும் முப்பத்தைந்து ரவை குண்டுகளும் பயன்படுத்தப்பட்டதை அவர்கள் உறுதி செய்திருந்தார்கள் இந்த நான்கு டி ஐம்பத்தாறு ரக துப்பாக்கிகளையும் அதுபோல ரவை குண்டுகளையும் அவர்கள் பரிசோதித்திருக்கிறார்கள் என்பது கவனிக்கக்கூடியது இதே வேளையில் எந்த இதர நாடாளுமன்றத்திலே உரையாற்றிய பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார் அங்கே இருந்த உதவி போலீஸ் சூப்பிரண்டனான சி டபிள்யூ சி தர்மரட்ன அதுபோல சிரேஷ்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டனான கே பி கீதிரத்னா ஆகியோரே இந்த ரம்பு கணையில் இடம்பெற்ற வன்முறைகள் கட்டுக்கடங்காமல் போனால் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்துமாறு உத்தரவிட்டிருந்ததாக கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி இந்த உத்தரவை அவர்கள் பிறப்பித்திருந்ததாக இப்போது தகவல்கள் வெளியாகி இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அதே வேளையில் 
நாடாளுமன்றம் காலையில் ஆரம்பித்த போதைய சர்ச்சைகளாலும் சத்தங்களாலும் நாடாளுமன்றம் முழுக்க நிரப்பப்பட்டது வழமை போலத்தான் எனவே நாடாளுமன்றம் வெளிநடவை ஒத்திவைக்கப்பட்டதும் உண்டு சபாநாயகருக்கும் எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாசுக்கும் இடையிலான வாக்குவாதங்கள் இன்றைய நாளிலும் தொடர்ந்தன தான் கூறுகின்ற விடயங்களை தொடர்ச்சியாக எதிர்கட்சித் தலைவர் புறக்கணிக்கிறார் என்று சபாநாயகர் குத்தம் சுமத்தை இருந்தார் எதிர்கட்சித் தலைவரை பேசுவதை இடைநிறுத்துமாறு சபாநாயகர் கூறிக்கொண்டிருந்தார் ஆனால் எதிர்கட்சித் தலைவர் தொடர்ந்தும் பேசிக் கொண்டிருந்த காரணத்தால் இடைநடுவே சபாநாயகர் தான் சபையை புறக்கணித்து வெளியேற போவதாகவும் சொல்லிக் கொண்டிருந்ததை இங்கே ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் இது மட்டுமல்லாமல் இன்றைய நாளில் முக்கியமான விடயம் ஒன்றும் சபையிலே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச இன்றைய நாளில் குறிப்பிட்டிருந்தார் பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் கூட்டத்துக்கு தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் கூட்டத்துக்கு பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அழைக்கப்படவில்லை என்று ஆனால் மஹிந்த ராஜபக்ச குறிப்பிட்டிருந்தார் தான் அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் தான் தான் அதற்கு செல்லவில்லை என்று சொல்லி அவர் அந்த நேரத்தில் வேறு ஒரு விழாவில் கலந்து கொண்டதாக சில புகைப்படங்களும் வெளியாகி இருந்தன பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சரான பிரசன்னடான தூங்க இடைநடுவே குறுக்கிட்டு அவர் சொன்னார் இல்லை பிரதமர் அழைக்கப்பட்டிருந்தார் என்று மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறார் அவர் தான் இங்கே வரவில்லை என்று சொல்கிறார் அவர் அழைக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் என்று சொல்லி சஜித் பிரேமதாசிடம் சொல்லியிருந்தார் சஜித் பிரேமதாச மீண்டும் சொன்னார் இல்லை இது உண்மையான விடயம் அவர் அழைக்கப்படவில்லை இது மிக மன வருத்தத்துக்குரியது அரசியல் சட்டங்களுக்கு முரணானது இப்படியாக இருந்தால் ஒரு காலத்தில் எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கான அரசியலை இல்லாமல் போய்விடும் என்று மஹிந்த ராஜபக்ஸ் அவர்களை பார்த்து குறிப்பிட்டிருந்தார் சஜித் பிரேமதாச பின்னர் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச எழுந்து தன்னுடைய தவறை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார் தான் அழைக்கப்பட்டதாகவும் ஆனால் தான் தான் அதுக்கு போகவில்லை என்று சொல்லி முடிவெடுத்ததாகவும் இதனால் தன்னுடைய பிழைதான் அது என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் இது உண்மையில் மிக மன வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விடயம் காரணம் என்ன சொன்னால் ஒன்று அழைக்கப்படவில்லை என்றாலும் கண்டிக்கக்கூடியது அதுபோல அழைக்கப்பட்ட அவர் செல்லவில்லை என்றால் அது ஒரு பாரதூரமான தவறு அமைச்சரவையின் பொறுப்பாளர் சிரேஷ்ட அரசியல்வாதி நாட்டை ஆளுகின்ற பிரதமர் என்ற அடிப்படையில் இந்த தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டம் என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பது உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் போது எங்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்ததே எனவே இப்படியான ஒரு கூட்டம் ஒன்றுக்கு அவர் எவ்வாறு செல்லாமல் இருந்தார் அதுவும் ரம்புக்கணை துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பான விடயங்களை ஆராய்வதற்கான கூட்டத்துக்கு அவர் எவ்வாறு செல்லாமல் இருந்தார் என்பதை மக்கள் சார்பாக இங்கே கேட்க வேண்டியிருக்கிறது இதேவேளை இன்றைய நாளில் அமெரிக்காவிலிருந்து நிதியமைச்சர் அலி சப்ரியை வழங்கிய பேட்டி ஒன்றின் சிறு குறிப்பு ஒன்றை அவதானித்த போது Uh, we appoint uh, appoint our financial and legal advisors though in the process of fast tracking that probably we'll ha- have them within the next 15 to 20 days uh, so once that happens we'll have a, a, a proper transparent இலங்கை இந்த சர்வதேச நாணய நிதியம் கேட்டிருக்கின்ற பொருளாதார ரீதியிலான விளக்கங்களை வழங்குவதற்கு சட்டத்துறை சார்ந்த நிதித்துறை சார்ந்த அறிஞர்கள் கொண்ட அமைப்பு ஒன்றை உருவாக்கி இது பற்றிய விளக்கங்களை கொடுப்பதற்கு பதினைந்து முதல் இருபது நாட்களாவது செல்லும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தது இங்கே முக்கியமானது கடுமையான எதிர்ப்பை ஒரு பக்கம் இது ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் நிறைய கேள்விகளை கொண்டு வந்திருந்தாலும் ஒரு விடயம் முன்பு இருந்த நிதியமைச்சர் விட இந்த நிதியமைச்சர் மிக தெளிவான விளக்கம் ஒன்றையும் சில விடயங்களை நாங்கள் இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எடுத்துக்க வெளியேற்றத்துக்கு இதை தருவதாக ஒவ்வொரு நாளும் சொல்கின்றார்கள் ஆளுங்கட்சியினர் ஆனால் தருவதாக இல்லை என்று சொன்னவுடன் நிறைய சரசரப்புகள் இடம்பெற்றிருந்தன இறுதியாக பிரதமர் குறிப்பிட்டிருந்தார் தான் அதை ஒப்படைப்பேன் இந்த சபையில் வழங்குவேன் என்று அதுக்கு பிறகுதான் இது கொஞ்சம் அடங்கி போனது அதுவேளையே இந்த கடிதம் இப்படியான விஷயங்கள் என்று கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் இந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் ஒன்று ஒரு விடயம் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினால் கொண்டு வரப்பட்டு ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் கூட்டணி கட்சிகளால் அதிகமாக பேசப்பட்டு இதில் யார் யார் கையெழுத்திட வேண்டும் யார் இடக்கூடாது என்ன காரணம் என்று மக்கள் தங்களுடைய அபிப்பிராயங்களை எல்லாம் தெரிவித்து தமிழ் கட்சிகள் சார்பாக தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் இரண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட கையெழுத்திட்டிருந்தார்கள் என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு
அதை பற்றிய புகைப்படங்களை கூட ஐக்கிய மக்கள் சக்தி வெடிக்கிட்டு இருந்தது ஆனால் என்ன சத்தம் இல்லை சஜித் பிரேமதாஸ் இதை பற்றி எதுவுமே சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இன்று இதில் நாடாளுமன்றத்திலே முன்னாள் எதிர்கட்சித் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டார் இப்போதைக்கு இந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானமானது ஒத்திவைக்கப்பட வேண்டும் சர்வதேச நாணய நிதியம் முதலில் கடன் வழங்கு இந்த சலுகை வசதிகளை எவ்வாறு வழங்குகிறது அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை போன்ற விடயங்களை இதை அவதானிக்கும் எனவே இப்போதைக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணை நாடாளுமன்றத்திலே கொண்டு வரப்படக்கூடாது என்பது தன்னுடைய விருப்பம் தன்னுடைய ஆலோசனை என்று சொல்லி குறிப்பிட்டிருந்தார் அதேவேளையிலே அரசாங்கம் இதிலிருந்து தப்பித்து விடலாம் என்று எண்ணிவிடக்கூடாது எனவே பிரதமரின் ஜனாதிபதியும் இந்த பொருளாதார சிக்கல்களை தொடர்ச்சியாக எதிர்கொள்வதற்கான தங்களது எதிர்கால திட்டங்கள் என்ன குறுகிய கால திட்டங்கள் என்ன என்பதை நாடாளுமன்றம் மூலமாக மக்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் இப்படியான விடயங்கள் பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலும் இந்த நாளில் ஆற்றிய உரை மிக முக்கியமான ஒன்று if you take the last uh, elections uh they felt that uh, gotabaya rajapaksa and the rajapaksa family probably are the only people who can in some way salvage this country for them uh they felt that in the backdrop of uh, after 2015 when the regime changed within 3 months of that regime you had a situation like the central bank bonds bond scam and various other corrupt practices politicized practices ஆங்கிலத்திலே அவர் அண்மை காலமாக ஆற்றி வந்த இரண்டு மூன்று உரைகள் சகோதர மொழி நண்பர்களாலும் அதிகமாக சிராகிக்கப்பட்டன மிக முக்கியமான விடயங்களை அவர் குறிப்பிடுகிறார் மிக காத்திரமான விடயங்கள் அனைத்து மக்களுக்கும் பொதுவான விடயங்களை சபையில் அவர் பேசுகின்றார் என்று இன்றைய நாளின் உரையும் கவலைக்கக்கூடியும் இப்போது இந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள் இளைஞர்களின் ஒன்றுபட்ட குரல்களாக அரசாங்கம் பதவி விலக வேண்டும் ஜனாதிபதி பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை முன்வைத்து நடத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி வெறுமனை ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையினை மட்டும் ஒழிக்காது இலங்கையை ஒரு பல் தேசம் உள்ள நாடாக உருவமைத்து ஒரு சமஷ்டி கட்டமைப்பை உருவாக்குங்கள் இந்த அழகிய தீவு தனியே சிங்கள பௌத்தர்களுக்கு மட்டும் சொந்தமானதல்ல தமிழர் மலையக தமிழர் முஸ்லீம்கள் ஆகியோருக்கும் இது உரித்தானது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு முன்னகர்ந்தால் மட்டுமே ஒரு சுபிட்சமான எதிர்காலத்தை இலங்கையால் அடைய முடியும் என்று சொல்லி மிக முக்கியமான விடயத்தை இந்த நாளில் அவர் சபையிலே குறிப்பிட்டிருந்தார் இது கட்டாயமாக அனைவருக்கும் போய் சேர வேண்டிய ஒரு விடயம் அண்மை காலத்தில் தொடர்ச்சியாக கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அதுபோல சாணக்கியன் ஸ்ரீதரன் சுமந்திரன் மனோ கணேசன் போன்ற தமிழ் தரப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதுபோல முஸ்லீம் தரப்பிலிருந்து ரவுஃப் ஹக்கியம் போன்றோர் எல்லாம் மிக முக்கியமான விடயங்களை குறிப்பிட்டு வருகின்றார்கள் சிறுபான்மையினருக்கு இத்தனை காலமும் இழைக்கப்பட்டு வந்த அநீதி அவர்களது குரல்கள் நசக்கப்பட்டு வந்தமை இப்போது பெரும்பான்மையினருக்கும் இந்த சிக்கல் ஏற்பட்டு ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையினை மாற்றுமாறும் அரசாங்கத்தை நீக்குமாறும் இல்லாவிட்டால் அரசாங்கத்தை விலகுமாறும் அவர்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கும் போது எங்களது கோரிக்கைகளும் அந்த காலத்தில் நியாயமாக மதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டியவை என்பதை அவர்கள் வலியுறுத்தி வருகிறார்கள் எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த பிரச்சனைகள் அதுபோல இத்தனை காலமும் இன்னும் தீர்க்க முடியாமல் இருக்கின்ற விடயங்களை சரியான முறையில் பெரும்பான்மையை தரப்படும் குறிப்பாக மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்பதை மீண்டும் ஒரு தடவை நானும் வலியுறுத்தி வைக்கிறேன் இதேவேளில் இன்றைய தினம் ஊடகத்துறை அமைச்சராக அண்மையில் பதவியேற்றிருந்த கலாநிதி நாலக குடகேவ் தன்னுடைய பதவி விலகல் கடிதத்தை ஜனாதிபதியிடம் கையளிப்பதாக அறிவித்து இன்னும் ஒரு விடயத்தையும் சொல்லியிருந்தார் ஸ்திரமான பொருளாதார கொள்கையுடைய அரசாங்கம் ஒன்று உருவாக வேண்டும் அமைச்சரவை ஒன்று பல்வகைப்பட்டதாக அமைய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இரண்டு நாட்களுக்கு முதலே தன்னுடைய பதவி விலகல் கடிதத்தை ஜனாதிபதிக்கு கையெழுத்ததாகவும் ஆனால் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதையும் இந்த நாளில் குறிப்பிட்டிருந்தார் இதேவேளை இன்னும் ஒரு ராஜாங்க அமைச்சு மாற்றமும் இந்த நாளில் பதிவாகி இருந்தது துறைமுகங்கள் கப்பற்றுறை ராஜாங்க அமைச்சராக அண்மையில் ஜனாதிபதியினால் பதவி வழங்கப்பட்டிருந்த விஜித வேறகூட இந்த நாளில் நெடுஞ்சாலைகள் ராஜாங்க அமைச்சராகவும் பதவி ஏற்றுக்கொண்டார் இந்த நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு யாருக்கு வழங்கப்படும் என்று எல்லோரும் ஆவலோடு காத்திருந்தோம் காரணம் ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ அண்மை காலத்தில் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு அமைச்சு இதுபோல் அவசரமாக நான்கு அமைச்சர்கள் விரைவாக புதிய அமைச்சரவை ஒன்றின் மூலமாக அமைக்கப்பட்ட வேளையிலும் கூட நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சராக அமைச்சரவை அந்த சூழல் அமைச்சு வழங்கப்பட்டது ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோவுக்கு இம்முறை அவருக்கு இந்த அமைச்சும் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை எனவே விஜித் வேறுகூடாவுக்கு ராஜாங்க அமைச்சு பதவியாக இன்னொரு இந்த நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சும் சேர்த்து வழங்கப்பட்டிருப்பது கவனிக்கக்கூடிய ஒன்று இப்படி இருக்கும்போது முன்னாள் அமைச்சரான தனசலக பெரும ஜனாதிபதிக்கு ஒரு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியிருக்கின்றார் இந்த கடிதத்திலே இப்போது மக்களது தீர்ப்பை சரியான முறையில் ஏற்று பிரதமரும் அமைச்சர்கள் அத்தனை பேரும் பதவி விலக வேண்டும் எதிர்கட்சிகளை முன்பாக சேர்த்து பொருளாதார ஸ்திர நிலைக்கு அத்திவாரம் வழங்கக்கூடிய நல்லதொரு அமைச்சரவை அனைவரையும் கலந்து உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று ஜனாதிபதியிடம் கூறியிருக்கின்றார் ஏன் 
தேசிய நுகர்வோர் விலைச்சீட்டணின் அடிப்படையில் இன்றைய நாளில் முதல் தடவையாக இலங்கையின் பணவீக்கம் இருபது வீதத்தை கடந்திருக்கிறது பணவீக்கம் பணவீக்கம் என்று அண்மை காலத்தில் பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது இலங்கையின் பணவீக்கம் அப்படியே ஏறு முகமாக ஏறிக்கொண்டு போனது கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் பதினேழு தசம் ஐந்து வீதமாக இருந்த இந்த பணவீக்கம் முதல் தடவையாக இருபது வீதத்தை கடந்து மார்ச் மாதத்தில் இருபத்தொன்று தசம் ஐந்தாக மாறி இருக்கிறது இப்போது ஏப்ரல் மாதத்தில் இது இன்னும் குறைவடைய செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் மத்திய வங்கியின் புதிய ஆளுநராக பதவியேற்றவுடன் உடனடியாக கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க சில இறுக்கமான திட்டங்களை கொண்டு வந்திருந்தார் அந்த திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால் இந்த பணவீக்கம் ஏப்ரல் மாதத்தில் குறைவடையும் என்று கருதப்படுகின்றது இப்போது வார இறுதியில் மின்வெட்டி எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ளும் காலம் மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது நீரேந்த பகுதிகள் நீரினால் நிரம்பி வழிகின்ற சூழ்நிலை வந்து உருவாகும் என்று கருதப்படுவது மக்களுக்கு ஆறுதலான விடயம் ஆனால் இன்னும் மின் பிறப்பாக்கத்துக்கு தேவையான நீர் மின்சார உற்பத்திக்கு தேவையான நீரேந்த பகுதிகளில் நீர் சேகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றதா அதுபோல எரிபொருள் பொறுப்பாக வந்து சேர்ந்திருக்கிறதா போன்ற கேள்விகளுக்கான பதில் இல்லை எனவே இப்போது பொது பயன்பாட்டு ஆணைக்குழுவானது அனுமதி வழங்கி இருக்கிறது வருகின்ற இருபத்தி மூன்று மற்றும் இருபத்தி நான்கு அதாவது சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகிய நாட்களில் தினமும் மூன்று மனுத்தியாலங்களும் இருபது நிமிடங்களும் மின்வெட்டுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஞாயிறு ஆகிய இரண்டு நாட்களிலும் ஏ தொடக்கம் டபிள்யூ வரையான வலையங்களுக்கு காலை ஒன்பது மணி தொடக்கம் மாலை ஐந்து மணி வரையிலான பகுதியில் ஒரு மணித்தியாலும் நாற்பது நிமிடங்களும் அதற்கு பிறகு மாலை ஐந்து மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரையிலான நேரத்தில் ஒரு மணித்தியாலும் நாற்பது நிமிடங்களும் மின்வெட்டு துண்டிக்கப்படும் சுழற்சி அடிப்படையில் இடம்பெறும் என்று சொல்லி மின்சார சபைக்கு பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு இப்பொழுது அனுமதி வழங்கி இருக்கிறது இதேவேளையில் நேற்றைய தினம் முள்ளி வாய்க்கால் நினைவேந்தல் தொடர்பான கூட்டம் ஒன்று இடம்பெற்றிருந்தது முள்ளி வாய்க்கால் நினைவேந்தல் தினத்துக்கு இன்னும் ஒரு மாதத்துக்கு குறைவான நாட்களே இருக்கின்ற நிலையில் இதை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி ஏற்பாடு செய்திருந்தது இந்த கலந்துரையாடல் தொடர்பாக இந்த நாளில் வெளியான சில தகவல்களின் அடிப்படையில் இந்த கலந்துரையாடலை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் பொதுச் செயலாளர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான எஸ் கஜேந்திரன் இதன் அடிப்படையில் பொதுமக்கள் ஆர்வலர்கள் அதுபோல மக்கள் ஏற்பாட்டுக் குழுவினர் கடந்த வருடமும் இந்த முள்ளி வாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்து அதில் கலந்து கொண்ட பொதுமக்கள் குழு சார்பான உறுப்பினர்கள் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டிருந்தார் இந்த கலந்துரையாடலின் போது சிவில் சமூக உறுப்பினர்கள் சில முக்கியமான விடயங்களை குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் குறிப்பாக இது அரசியல் கட்சிகளின் தலையீடுகள் எதுவும் இல்லாமல் அரசியல் கட்சிகளால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதாக இல்லாமல் மக்கள் நிர்வாக குழுக்களால் நடத்தப்படுவதாக அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் குறிப்பாக பொத்து வீது முதல் பொலிகண்டி வரையிலான ஏற்பாடு பேரணி ஏற்பாடுகளை செய்தவர்களில் ஒருவர் இதை பற்றி முக்கியமான விடயம் என்று குறிப்பிடும் போது எந்த விதமான அரசியல் தலையீடுகளும் இதில் இருக்கக்கூடாது என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் ஆனாலும் இங்கே கலந்து கொண்ட தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் இல்லை சர்வதேசத்துக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி போய் சேர வேண்டியிருக்கிறது குறிப்பாக முள்ளி வாய்க்கால் நினைவு நிகழ்வை பொறுத்தவரையில் அரசியல் தவிர்த்து நடுநில இருந்த வகையில் செய்யும் போது அது பொருத்தமானதல்ல முள்ளி வாய்க்கால் மண்ணிலிருந்து சில முக்கியமான அரசியல் செய்திகள் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது என்ற காரணத்தால் இது அரசியல் கட்சிகள் மணிந்து நடத்த வேண்டியது அவசியம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் என்றாலும் சிவில் நிர்வாக உறுப்பினர்கள் இதற்கு தங்களுடைய அதிருப்தியை தெரிவித்து ஒரு நிர்வாக குழு ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியதன் காரணமாக முடிவுகள் எடுக்கப்படாமல் இந்த கூட்டம் முற்றுப்பெற்றதாக சொல்லப்படுகிறது காலி மூத்தடலில் கோட்டா கோகம் ஆர்ப்பாட்டத்தை பொறுத்தவரையில் இன்றைய நாளில் பதினைந்தாவது நாள் தொடர்ச்சியாக இந்த ஆர்ப்பாட்டம் பகலிலிருந்து இரவு வரை இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அங்கே இடம்பெறுகின்ற சில முக்கியமான விடயங்களை பொறுத்தவரையில் உயிர்த்த ஞாயிறு தற்கொலை கொண்டு தாக்குதல்களுக்கு தங்களுக்கு சரியான நீதி வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கூறி இன்றைய நாளிலும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன இது மட்டுமல்லாமல் இப்போது அங்கே ஒலிகள் வாத்திய ஒலிகள் எழுப்பப்படுவது தடை செய்யப்பட்டிருந்தது மக்களின் குரல்களுக்கு அங்கே இடம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒன்றுபட்ட ஏற்பாட்டாளர்கள் இந்த முடிவை எடுத்திருந்தார்கள் நேற்றைய நாளில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் அங்கே வருகை தந்திருந்தார் இந்த காலி முகத்திடல் ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது கலந்து கொண்ட முதலாவது நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக அவர் இருந்ததாக இங்கிருந்த சிங்கள நண்பர்கள் பல பேர் தெரிவித்திருந்தார்கள் இதே வேளையிலே சாணக்கிய நன்மையில் நாடாளுமன்றத்தில் ஆற்றிய சிங்கள மொழியிலான உரை அங்கே பெரிய திரையில் காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது என்பது இங்கே முக்கியமானது இன்னொரு பக்கம் நான் நேற்றைய தினம் ஒரு செய்தியை சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு நீர்கொழும்பிலிருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு உயிர்த்த ஞாயிறு தின தாக்குதலில் பலியான தன்னுடைய பதினாறு உறவுகளுக்கான நியாயத்தை வேண்டி கால்நடையாக ஜஹான் அப்புகாமி என்ற ஒரு கலைஞர் நடந்து வருகிறார் என்று இந்த நாளில் அவர் கொச்சிக்கடை அந்தோனியார் தேவாலயத்துக்கும் விஜயம் செய்து அதற்கு பிறகு காலி மூத்தர்களுக்கும் வந்திருந்தார் இதேவேளையில் இன்று காலையில் பரிசுத்த பாப்பரசர் அவர்களின் அழைப்பின் பேரில் இலங்கையின் கத்தோலிக்க பேராயர் கருதனால் மல்கம் ரஞ்சித் அவர்களது தலைமையிலே நடைபெற்ற உயிர்த்த ஞாயிறு தற்கொலை குண்டு தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்ட
மோசமடைந்ததை அடுத்து ஐந்தாவது நாள் இன்றைய நாள் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் அவருக்கு ஆதரவாக இப்போது மேலும் இரண்டு பேரர்கள் இன்றைய நாளில் காலி மூத்தடலில் தங்களுடைய ஆர்ப்பாட்டத்தை மேற்கொண்டிருப்பதோடு மறுபக்கம் காலியிலும் ஒருவர் ஆர்ப்பாட்டத்தை ஆரம்பித்திருக்கின்றனர் இப்படி இருக்கும்போது தான் அன்னை பூபதி உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் நீத்தாரை மட்டக்களப்பிலே அன்னை பூபதி அவர்களுக்கு நினைவேந்தல் நிகழ்வு ஒன்றை இம்முறை ஏற்பாடு செய்திருந்த போது மூன்று நான்கு நாட்களுக்கு முதல் அது பரிசாரனால் தடை செய்யப்பட்டது என்பது ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய ஒன்று இப்படி இருக்கும்போது புத்தளத்திலும் கோட்டா கோகமாவுக்கு ஆதரவாக புத்தளத்தில் ஒரு கிளை ஒன்றை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் அங்கே உண்ணாவிரதமும் அதுபோல் ஆர்ப்பாட்டமும் மற்றும் பல முக்கியமான விடயங்களும் ஏற்பாடு செய்யப்பட இருப்பதாக அங்குள்ள இளைஞர்கள் தெரிவிக்கின்றார்கள் அரசாங்கம் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் ஜனாதிபதி உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் இந்த அரசியல் நடைமுறை மாற்றம் பெற வேண்டும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்தி இருப்பதாக அதை பற்றி தொடர்ச்சியாக கோரிக்கைகளை முன்வைக்கவிருப்பதாக தகவல் இன்னொரு பக்கம் இலங்கையிலே பொருளாதார நிலை இவ்வாறு மோசமடைந்து கொண்டு போக தமிழக நோக்கி மேலும் பதினெட்டு பேர் யாழ்ப்பாணம் மற்றும் மன்னார் பகுதிகளிலிருந்து நேற்றைய தினமும் போய் சேர்ந்திருக்கின்றார்கள் இதன் அடிப்படையில் அண்மை காலத்தில் தமிழகத்துக்கு அகதிகளாக போய் சேர்ந்த ஒரு எண்ணிக்கை அறுபதை தாண்டி இருக்கிறது இவர்களும் ராமேஸ்வரம் பரிசாரால் விசாரிக்கப்பட்டு அகதிகள் முகாமுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன இந்த நாளில் மெருசுவேல் பகுதியில் இடம்பெற்ற விபத்தொன்றில் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் பலியாகினர் தந்தையும் இரண்டு புதல்வர்களும் அவர்கள் பயணித்துக் கொண்டிருந்த ஜீப் ரக வண்டி ஒன்று தொடர்ந்தோடு மோதியதன் காரணமாக இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் கொஸ்கம பகுதியில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் ஒன்றில் இருபத்தெட்டு வயது வாலிபர் ஒருவர் பலியாகியிருக்கின்றார் இலங்கையிலே மரணங்கள் எல்லா பக்கத்திலும் மலிந்த வண்ணம் இருக்கின்றன